யூரோப் சேனலுக்கு வந்திருக்கோம் சகோக்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நாம நம்ம சேனல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி ஒரு லைவ் செஷன் கண்டக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதே போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டிஎன்பிசி ஜேடிஓ ஜேக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ரிவிஷன் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்க ஈவினிங்ல நம்மளுடைய டெலிகிராமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ டெலிகிராம் உடைய ஐடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல் பேரே தான் யுவர் ஹோப் சேனல் வித் அவுட் ஸ்பேஸ்ல நீங்க அடிச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டெலிகிராம் பாத்துட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரிவிஷன் கிளாஸ் சப்போஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்க்கு நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸ் மெகா ரிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளே லிஸ்ட்ல போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ன கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் இந்த கீ வீடியோவை நம்ம போடுறோம் ஆன்சர் கீ வீடியோவை So first question is, which is the latest Indian standard drinking water specification that is followed in the latest Indian standard drinking water specification that is followed in the latest Indian standard drinking water specification. Correct, that is the answer. IS 10500-2012. Correct answer. The permissible color for domestic water on platinum cobalt scale. Permissible color is what I have to say. So this is the answer. 20 ppm. So what do we measure? Do you measure platinum cobalt scale? The answer is 20 ppm. Third, order and taste is controlled by N process. Aeration process is order and taste is controlled. Next, fourth question is the presence of chloride and sulfates of calcium and magnesium in water. It causes N hardness, permanent hardness. Correct up. Chlorides and sulfates of calcium and magnesium are permanent hardness. Okay. Carnate and bicarnates of calcium and magnesium are in the question. That is temporary hardness. So, that is correct. Fifth one is the Asper 10500-2012. This 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 is the ஃப்ளூரைடு அதிகமானாலும் பிரச்சனை ஃப்ளூரைடு கம்மியானாலும் பிரச்சனை ஃப்ளூரைடு அதிகமாச்சுன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ்ல ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகும் போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ ஃப்ளூரைடு எக்ஸஸா இருக்கும் போது இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வருது நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தோம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி பராமீட்டர் ஃபார் டொமஸ்டிக் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா என்ன மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி பராமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் கோலிஃபார்ம் குரூப் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கான்றது தான் செக் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பராமீட்டரு ஓகேவா இதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வாட்டர் குவாலிட்டி பராமீட்டர் ஃபார் டொமஸ்டிக் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே எயித்து கொஸ்டின் பாருங்க நைட்ரேட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டிப்பா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது இன் டொமஸ்டிக் சப்ளை இஸ் ஜென்ரலி லிமிடெட் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் பொல்யூஷன் பை டிப்ளூஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் இன் தி என்விரான்மெண்ட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஓசோன் வித் ஓசோன் வித் குளோரின் ஓகேவா ஸோ பொல்யூஷன் பை டிப்ளூஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் இன் தி என்விரான்மெண்ட் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஓசோன் வித் குளோரின் இதுதான் வந்து ஓசோன் லேயர் டிப்ளீட் ஆகிறதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரசிபிடேட்டர்ன்றது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா பர்டிகுலர் எமிஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஓகேவா பர்டிகுலர் எமிஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரசிபிடேட்டர் யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தோம் த டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ் இன் அட்மாஸ்பியர் இஸ் மேக்சிமம் எப்ப வந்து அட்மாஸ்பியர்ல பொல்யூட்டன் டு டிஸ்பர்ஷன் மேக்சிமமா இருக்கும் என்விரான்மெண்டல் லேப்ஸ் ரேட் இஸ் கிரேட்டர் தான் அடியாபட்டிக் லேப்ஸ் ரேட்னா இந்த கண்டிஷன் நிலவும் நான் உங்களுக்கு வந்து லேப்ஸ் ரேட்டை பத்தி ஒரு சூப்பர் வீடியோ நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ் நீங்க யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் லேப்ஸ் ரேட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்டல் லேப்ஸ் ரேட்னா என்ன அடியாபட்டிக் லேப்ஸ் ரேட்னா என்ன சூப்பர் அடியாபட்டிக் லேப்ஸ் ரேட்னா என்ன அப்படி இப்படி நம்ம போட்டு குழப்பிக்க கூடாது சப் அடியாபட்டிக்னு சொல்லி நிறைய லேப்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லேப்ஸ் ரேட் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பிளே
மேஜர் கான்ட்ரிபியூட் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு யாரு மோட்டர் வெஹிக்கல் மோட்டர் வெஹிக்கல் தான் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு கார்பன் மோனாக்சைட நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்றதே மோட்டர் வெஹிக்கல்ஸ் தான் போர்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தேன் இந்த எஃபெக்டிவ் ஐட் ஆஃப் தி சிம்னி சிம்னியினுடைய எஃபெக்டிவ் ஐட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஐட் ஆஃப் த சிம்னி பிளஸ் ப்ளூம் ரைஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ஐட் தெரிஞ்சிருங்களா நெக்ஸ்ட் பிப்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தோம் மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிஓடி ரிமூவல் இஸ் அச்சீவ்டு இன் ஆக்சிடேஷன் டிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அது பிஓடியோ ரிமூவ் பண்ணணும் ரிவிஷன் கிளாஸ்ல கூட நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சோ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பிஓடியோ ரிமூவ் பண்ணும் எந்த ப்ராசஸ் மூலியமா ஆக்சிடேஷன் டிச் ப்ராசஸ் மூலியமா எஸ்ஓ டூ அண்ட் சிஓ சல்பர் டை ஆக்சைடும் கார்பன் மோனாக்சைடும் இது வந்து என்னத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேக்குறாங்க எஸ்ஓ டூ பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இரிட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து எஸ்ஓ டூ தான் இதே கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன பண்ணோம்னா பிளட்ல ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டியை குறைச்சி விட்டுரும் ரெண்டுமே டேஞ்சரானது தான் ஸோ வந்து அது அதாவது என்னென்ன என்னென்ன டிசார்டர் கொடுக்குது என்னென்ன அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பாத்துக்கணும் செவன்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தேன் ஆனரோபிக் மெத்தட் ஆஃப் கம்போஸ்டிங்னா அது வந்து பெங்களூர் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனரோபிக் மெத்தட் ஆஃப் கம்போஸ்டிங் வந்து பெங்களூர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன பார்த்துருந்தோம் எக்ஸசிவ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் யூட்ரிஃபிகேஷன் கரெக்டா அது அப்போ வந்து ஒரு லேக்ல வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட் இருந்ததுன்னா அது யூட்ரிஃபிகேஷன் லேக்குன்னு சொல்லுவோம் இதே ஒரு லேக்ல வந்து லோ அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குன்னா ஒலிகோட்ராபிக் லேக்குன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸசிவ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னா அது கம்ஸ் அண்டர் யூட்ரிஃபிகேஷன் ஓகேவா த மேக்சிமம் சவுண்ட் லெவல் பியாண்ட் விச் இட் இஸ் சர்டன்லி ரிகார்டட் இஸ் அ பொல்யூட்டன் ஒரு குறிப்பிட்ட சவுண்டுக்கு அப்புறம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பொல்யூட்டன்ட் ஆயிடும் நாய்ஸ் பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னு ஆயிடும் அப்ப எந்த சவுண்டுக்கு அப்புறம் எயிட்டி டிபிக்கு அப்புறம் ஓகேவா இது எல்லாருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஈஸி ஆஃப் தி வாட்டர் அண்ட் டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட் டிடிஎஸ் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் ஒன்னோடு ஒன்னு இன்டர் ரிலேட் ஆயிருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இன்டர் ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது வேல்யூ ஆஃப் ஈஸி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் இது வந்து என்னது இட் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டிடிஎஸ் டிடிஎஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஈஸியும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டடு ஒன்னோட ஒன்னு ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா பாத்துக்கோங்க ஸ்லோ சாண்ட் ஃபில்டர் மூலியமா எவ்வளோ நம்ம வந்து பாக்டீரியா வந்து எஃபிஷியன்ட்டா ரிமூவ் பண்ணலாம் ஒரு ரா வாட்டர் அன்ட்ரீட்டட் வாட்டரா இருந்தாலும் சரி ஸ்லோ சாண்ட் ஃபில்டர் மூலியமா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நம்மளால பாக்டீரியாவை ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஆனா அந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும் ஆனாலும் கண்டிப்பா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாக்டீரியாவை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இது கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும் டுவெண்டி செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ரேபிட் டெஸ்ட் டு இண்டிகேட் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி பொல்யூஷன் அண்ட் ரிவர் வாட்டர் ஒரு ரிவர் வாட்டர்ல வந்து ஒரு ரேபிட் டெஸ்ட் ஒரு இமீடியட்டான ஒரு டெஸ்ட் செய்யறோம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணா அந்த ரிவர் வந்து பொல்யூட் ஆயிருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுல இருக்கிற டிஓ லெவலை செக் பண்ணீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சோ டிசார்ட் ஆக்சிஜன் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு அந்த ரிவர் வந்து பொல்யூட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத ஈஸியா டினோட் பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வாட்டர்ல விச் இஸ் நாட் கெமிக்கலி பியூர் அதாவது கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஆனாலும் இது வந்து கெமிக்கலி பியூர் எல்லாம் கிடையாது கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்னால உனக்கு வந்து எந்த விதத்துல ஹியூமனுடைய ஹெல்த்துக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லே இல்ல எந்த விதத்துல நச்சு இல்ல அவங்களுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இருக்காது அப்படின்னா அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம போர்ட்டபிள் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா அந்த வாட்டர் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் போர்ட்டபிள் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைஸ் ஆஃப் ஆர்சிசி மேனுவல் கவர் இன் சீவர் சிஸ்டம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் பிப்டி சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்களா மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஆர்சிசி மேனுவல் கவர் இன் சீவர் சிஸ்டம் இஸ் பிப்டி சென்டிமீட்டர் அல்டிமேட் பிஓடி இஸ் யூஸ்வலி மேட் அட் அ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அல்டிமேட் பிஓடி என்ன பிஓடின்னு சொல்லியிருந்தேன் நானு கரெக்டா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க பாப்போம் அல்டிமேட் பிஓடி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபைவ் டே பிஓ
கில் பண்ணிட்டு அதை தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கியூஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துலலாம் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ராசஸ் தேர்ட்டி எய்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தேன் டேஷ் ஆர் யூஸ்டு டு ப்ரிவெண்ட் பேக் ஃப்ளோ பேக் ஃப்ளோ வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேல்வ் யூஸ் பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையுமே ரிஃப்ளெக்ஸ் வேல்வும் பேக் ஃப்ளோ வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கேட் வேல்வும் அதுக்கு தான் செக் வேல்வும் அதுக்கு தான் ஸோ பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ஸ் வேல்வ் கேட் வேல்வ் செக் வேல்வ் எல்லாருமே வந்து அதனுடைய பர்பஸ் அதுதான் நிறைய பேர் ரிஃப்ளெக்ஸ் வேல்வ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க பட் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் ஃபார் எ வெல் பிளான்டு சிட்டி வெல் பிளான்டு சிட்டி அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லே அவுட் எந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கிரிட் ஐயான் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க நல்லா பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிரிட் ஐயான் பிளானே பண்ணலை அப்படின்னா டெட் அண்டு அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா பிளான் பண்ண சிட்டிக்கு கிரிட் ஐயான் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் அசிடிட்டி தண்ணியில் அசிடிட்டி வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் தெரிஞ்சதுன்னா சேர்ந்ததுன்னா கார்பனிக் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால த மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஆஃப் அசிடிட்டி இன் வாட்டர் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம்ட் பை சீவேஜ் சீவேஜ் வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணிக்குது எதுக்குன்னா பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஆக்சிரைஸ் பண்றதுக்கு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்ன்றது என்னது அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஒரு கெமிக்கலை ஆக்சிரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கன்சியூம் பண்ணிக்குதோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் சொல்லுவோம் கரெக்டா ஸோ இது வந்து நீங்க நல்லா தெளிவா இருக்கணும் இதே வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்காக ஒரு பாக்டீரியாவை டிகம்போஸ் பண்றதுக்கோ இல்லை ஒரு பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்காகவோ ஆக்சிஜன் ஆக்சிரைஸ் பண்றதுக்கு எடுத்துக்குதுன்னா அதை வந்து நீங்க பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் சொல்லுவீங்க கெமிக்கல் ஆக்சிரைஸ் பண்ண போது அது வந்து கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் தான் ஓகேவா எ சீவர் விச் டிரான்ஸ்போர்ட் த சீவேஜ் டு தி பாயிண்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் அது என்ன சீவர் சீவேஜ் சீவர் பைப்பு சீவர் பைப் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற அந்த சீவர் பைப்பை நீங்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அவுட்ஃபால் சீவர்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா அது இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு அந்த தண்ணியை டிஸ்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னும் போது அந்த சீவர் வந்து என்னது அவுட்ஃபால் சீவர் தானே இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீவர் பைப் ஹாவ் டு பி டிசைன்ட் அண்ட் செக்டு ஃபார் ஆன்சரே நான் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து கொஸ்டின் ஆவரேஜ் ஃப்ளோ தான் ஓகேவா ஸோ த சீவர் பைப் ஹாவ் டு பி டிசைன்ட் அண்ட் செக்டு ஃபார் ஆவரேஜ் ஃப்ளோ ஓகே ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ சீவர் பைப் வந்து ஆவரேஜ் ஃப்ளோக்கு டிசைன் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணுவாங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் வந்து இமாஃப் கோன் இஸ் யூஸ்ட் டு மெஷர் செட்டிலபிள் சாலிட்ஸ் அண்ட் சீவேஜ் இமாஃப் கோனை வச்சு என்ன மெஷர் பண்றோம் செட்டிலபிள் சாலிட்ஸ் ஓகேங்களா தேர்ட்டி செவன்த் என்னது த மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் டயா ஆஃப் சீவர் பைப் சுட் பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் மேக்சிமம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மினிமம் வந்து பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் 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 அதை பாத்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது என்ன இந்த ப்ராப்ளம் நீங்களே போட்டிருப்பீங்க இஃப் த பிஓடி இந்த பிகினிங் அண்ட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட் ஆர் டுவெல் அண்ட் செவன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பிபிஎம் அண்ட் இஃப் த டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் இஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னும் போது ஃபைவ் டே பிஓடி என்னது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் என்னது த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் பப்ளிக் சப்ளைக்கு வந்து என்ன வாட்டர் ரிவர் வாட்டர் தான் மெயின் சோர்ஸ் டுவெல்த் ஃபார்ட்டி எய்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தோம் சீவேஜ் சிக்னஸ் சீவேஜ் சிக்னஸ்ன்றது என்னது சாயில் இருக்கிற வாய்ஸ் எல்லாம் கிளாக் ஆகிடும் அதனால வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் லேண்டே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகிடும் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து சீவேஜ் சிக்னஸ் சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் வாய்ட் ஆஃப் த சாயில் கெட்ஸ் கிளாக் டியூ டு கண்டினியூஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சீவேஜ் ஆன் யர் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ம் பார்த்துட்டிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் என்னது அலமசக் வேக் லேண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இட் பி மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எப்போ எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னா அதோடைய பி வாட்டருடைய பிஹெச் ரேஞ்ச் வந்து சிக்ஸ் டு எயிட்டாக இருக்கும்போது ஆலம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரிவிஷன் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணினதை தான் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஓகேவா இப்போ அந்த டெஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஓவரால் எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் பிளேலிஸ்டில் இருக்கிற வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஆஸ் வெல் அஸ் ரிவிஷன் கிளாஸில் நம்ம மெகா ரிவிஷனை போட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த வ
ఆవరేజ్ రేట్ ఆఫ్ వాటర్ కన్సంప్షన్ ఎవ్వలో వన్ థర్టీ ఫైవ్ లీటర్ ఓకేవా కండిపై ఇంత వాల్యూ లో నేను జ్ఞాపకం ఇచ్చుకున్నాం ఫార్టీ సెవెన్త్ ఎన్ని గెటర్ ఉందో ద మోస్ట్ సూటబుల్ సెక్షన్ ఆఫ్ సీవర్ అనే కంబైన్డ్ సీవేజ్ సిస్టమ్ కు వంది ఎగ్ షేప్ దాని కరెక్ట్ ఎగ్ లో వంది ఎబ్డి వెల్లయం ఉన్నది మంజులం కంబైన్డ్ ఆర్గుదో అంత మరి సీవేజ్ సిస్టమ్ లా కంబైన్డ్ సీవేజ్ సిస్టమ్ కు వంది ఎగ్ షేప్డ్ సీవర్ దా కరెక్ట్ ఆర్గు నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిత్ కి ఎనది యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ వంది మనం ఎదుకు యూస్ పనో అబినమ్నా ఆర్డర్ రిమూవ్ పంటర్తికి యూస్ పనో ఓడర్ రిమూవ్ పండ్రతిక టేస్ట్ రిమూవ్ పండ్రతికల ఎన్న టెస్ట్ పన్నువన ఆల్్రెడీ ఫస్ట్ మీకు సోలిర్నే సీక్రెట్ కమెంట్ ప్లస్ సోలిడింగ్ సో యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఓడర్ నెక్స్ట్ 49th క్వశ్చన్ ఏనే గెట్రందో ఏ సీవర్ దట్ రిసీవ్స్ ది డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ హౌస్ సీవర్స్ ఇస్ కాల్డ్ లేటరల్ సీవర్ సీవర్ దట్ రిసీవ్స్ ది డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఏ నరియ వీటిలో ఇరుంది వర అంద సీవర్ వేస్ట్ వాటర్ వంద ఒక సీవర్ రిసీవ్ పనదినా అంద సీవర్ నింగ ఎనన్ సోల్వింగ్ లేటరల్ సీవర్ అబిన్ సోల్వింగ్ నరియ వీటిలో ఇరుంది వంద లేటరల్ కలెక్షన్ పనికిది లియా సో లేటరల్ పైప్ లైన్స్ విచ్ సీవర్ కలెక్ట్ పనదు అబినా అంద సీవర్ వంద నింగ లేటరల్ సీవర్ అని సోల్వింగ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏనే గెట్రన అబినమ్నా ద సూటబుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్టింగ్ పాపులేషన్ ఫర్ ఏ యంగ్ అండ్ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ సిటీకి ఎన సూటబుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్టింగ్ పాపులేషన్ పండ్రతికి ఎన సూటబుల్ మెథడ్ అని గెట్రనే ఇది ఆన్సర్ ఏనన జియోమెట్రికల్ ఇంక్రీస్ మెథడ్ ఇస్ ద సూటబుల్ మెథడ్ ఫర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ది పాపులేషన్ ఫర్ ఏ యంగ్ అండ్ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ సిటీ ఓకేవా కండిపా ఇన్ ద క్వశ్చన్స్ వంద మీకు రొంబ ముఖ్యమా ఇర్కొని నినికర అదే పోల నమలోడ సెషన్స్ ఎల్లామే మీకు రొంబ యూస్ఫుల్లా ఇర్కొని అబినొ నినికర సో సపోజ్ నింగ ఎప్పదా పుదుసా నమలోడ ఛానల్ పాకరింగ్ అబిన మొద మరకమ నమలోడ వీడియోస్ ఎల్లాతిమే నింగ వంద పారుంగ నమలోడ ఛానల్ మరకమ సబ్స్క్రైబ్ పనుంగ ప్లే లిస్ట్ ల మీకు వంద ఒవ్వొరు సబ్జెక్ట్స్ కు మన వీడియోస్ పోటుట్ ఇర్కొని అదిమే పారుంగ ఎల్లారమే ఈవినింగ్ రివిజన్ క్లాస్ అటెండ్ పనుంగ సపోజ్ నమలోడ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ల నింగ జాయిన్ ఆగల అబినమ్నా యువర్ ఓప్ ఛానల్ అబినట టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ల జాయిన్ ఆయికోంగ ఓకే మీకు వంద ఎన్న మరియాన వీడియోస్ వేయనమే ఎన్న సబ్జెక్ట్ ల వేయనమే ఏదాదు డౌట్స్ ఇర్కా అబినాలమే ఇదే కామెంట్ ల సోలింగ కండిపా అదుకాన వీడియో మీకు సీక్రమావే కడచుట్రు అడిత ఒక ముఖ్యమైన వీడియో ఓడ మీకు రొంబ సీక్రమావే సందికరం అదివరై ఉంగలిడమిరుంది విడై పరువది ఉంగల్ యువర్ ఓప్ ఛానల్ నంద్రి వనకం ఆల్ ది బెస్ట్ నలా పడింగ